subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now the next topic we have is chemicals from common salt. कि common salt को use करके कौन कौन से chemicals form किए जा सकते हैं. First is sodium hydroxide. Sodium hydroxide को हम prepare कर सकते हैं by using common salt. इसको commonly कॉस्टिक सोडा भी कहा जाता है दिस इज अ कॉमन नेम फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड और NaOH उसका फॉर्मूला है केमिकल फॉर्मूला ठीक है अब ये जो इसका यूज है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इट इज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मेकिंग मेनी केमिकल्स स्टार्टिंग मटेरियल मतलब रिएक्टेंट एक तरीके से हम कह सकते हैं यूजफुल रिएक्टेंट है बहुत सारे केमिकल्स बनाने के लिए अब अगर हमें इसको प्रिपेयर करना हो सोडियम हाइड्रोक्साइड को so it is produced by electrolysis of concentrated aqueous solution of sodium chloride called brine. NaCl और H2O मिलके एक aqueous solution बना रहे हैं, ठीक है? जिसको brine कहा जाता है। अब इसमें electricity जब pass कराई, electrolysis हुआ, electricity की वजह से जो breaking हुई, bond breaking, उससे NaOH, Cl2 और H2 ये प्रिपेयर हुए एंड NaOH को हम फर्दर अपनी और चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। तो दिस इज़ द प्रिपरेशन ऑफ़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाउ जो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हुई है एनोड पे मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है कैथोड पे मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे। सो इन दोनों केसेस में और जो सोडियम तीसरा प्रोडक्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड वो कैथोड के पास फॉर्म होता है ठीक है नो व्हाट आर द यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स सोप्स और डिटर्जेंट्स बनाने के काम आता है फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स सच एज रेयॉन जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जो नेचुरल फाइबर्स ना होकर जो हम सिंथेसाइज करते हैं हम बनाते हैं रेयॉन के जैसे उनको बनाने में यूज होता है यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर पेपर के मैन्युफैक्चर में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज कर सकते हैं इट इज यूज इन प्योरिफाइंग बॉक्साइड ओर फ्रॉम विच एल्यूमिनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड कोई भी ओर जिससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो प्योर नहीं होती ठीक है सो उसको प्योरीफाई करने के लिए बॉक्साइड ओर जो है जिससे हमें एल्यूमिनियम मिलता है उसे प्योरीफाई करने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं it is used in degreasing metals, oil refining, making dyes and bleaches. Dyes, bleaches में, oil की refining में और degreasing metals, metals जैसे grease हटाने के लिए इसको हम use करते हैं। Another compound is washing soda, जो कि sodium chloride से बना है। इसको chemically Na2CO3 dot 10 H2O. This dot 10 H2O is water of crystallization, जो कि हम फर्दर टॉपिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है? इट हैज़ टेन मॉलिक्यूल्स ऑफ़ वाटर ऑफ़ क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि H2O के साथ टेन है, तो टेन मॉलिक्यूल्स हैं वाटर ऑफ़ क्रिस्टलाइजेशन। इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है? एन हाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, एन हाइड्रस मतलब जिसमें वाटर ना हो, विदाउट वाटर। या फिर सोडियम कार्बोनेट जिसको हम सोडा एश भी बोलते हैं, उसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है और फिर रीक्रिस्टलाइज किया जाता है, दुबारा क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं उसके वॉशिंग सोडा फॉर्म करने के लिए, ठीक है? सो Na2CO3 और 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वो कंबाइन होकर सोडियम सॉरी वॉशिंग सोडा बनाते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं, this is anhydrous without water। उसमें ने water add करके उसको water of crystallization देकर washing soda बनाया, ठीक है? What are the uses? Sodium carbonate और washing soda is used as a cleansing agent, wash करने के लिए, clean करने के लिए use होता है। For domestic purposes like washing clothes, clothes wash करने के लिए और बाकी सब चीजें wash करने के लिए। In fact Sodium carbonate is a component of many dry soap powders. बहुत सारे जो soap powders होते हैं, detergents होते हैं, उनमें washing soda होता है. Is used for removing permanent hardness of 
वॉटर जो हार्ड वॉटर होता है उसकी हार्डनेस रिमूव करने के लिए भी यूज होता है इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास सोप एंड पेपर मैन्युफैक्चर ऑफ कंपाउंड सच एस बोरास इन सब चीजों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्शन के लिए भी यूज होता है ना अनदर कंपाउंड इंपॉर्टेंट सॉल्ट इज बेकिंग सोडा केमिकली इट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोन दैट इज एन एच सीओ थ्री ठीक है बेकिंग सोडा इसका कॉमन नेम है जो हम कॉमनली यूज करते हैं और ये केमिकल नेम है ये केमिकल फॉर्मूला इसको हम सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलने से अच्छा हम इसको बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं ठीक है प्रिपरेशन कैसे प्रिपेयर होता है ये इट इज प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया जाता है बाई रियक्टिंग अ कोल्ड एंड कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड एन अमोनिया वाटर कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड एन और वाटर मिलकर ब्राइन बनाते हैं और उसमें अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जब हम ऐड कर देते हैं रिएक्ट करते हैं तो हमें बेकिंग सोडा मिलता है दैट इज सोडियम बाई ओके यूजेस ऑफ सोडियम बाई या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है इनको हम एंट एसिड की तरह यूज करते हैं मतलब एंटी एसिड टू रिमूव एसिडिटी ठीक है इन मेडिसिन अगर किसी ह्यूमन को एसिडिटी हो जाती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंट एसिड यूज करते हैं दैट इज सोडियम बाई कार्बोनेट टू रिमूव एसिडिटी ऑफ द स्टमक एक्स्ट्रा अगर एच सी एल प्रोडक्शन हो रही है तो उसको काउंटर करने के लिए भी यूज बींग एल्कलाइन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड ठीक है जो एक्सेस एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और इन डाइजेशन को रिलीव कर नाउ बेकिंग सोडा इज यूज इन मेकिंग बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर को बनाने में भी यूज होता है वो जिसको हम फर्दर केक्स और ब्रेड बनाने के लिए यूज करते हैं ना बेकिंग पाउडर क्या होता है इट इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड अब जब बेकिंग पाउडर वाटर के साथ मिक्स होता है विच इज प्रेजेंट इन डो मेकिंग फॉर बेकिंग केक देन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रियक्ट विद टार्टरिक एसिड टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो फ्लफीनेस आती है केक्स में वो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रिलीज की वजह से आती है ठीक है जब बेकिंग सोडा और वॉटर मिलते हैं सो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है उसकी वजह से देर इज प्लफीनेस इन केक्स एंड ब्रेड्स नेक्स्ट इज ब्लीचिंग पाउडर केमिकल नेम है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दैट इज सी एओ सी एल टू प्रिपेयर हम कैसे करते हैं इसको क्लोरिन गैस को हम पास करते हैं स्लेग लाइन पे ठीक है स्लेग लाइन मीनिंग स्लेग लाइन पे जब हम क्लोरिन गैस को पास करते हैं तो वी गेट सी एओ सी एल टू और फर्दर जब हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वी गेट सी एस ओ फोर सी एल टू एंड वॉटर ना वॉट आर द यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन ब्लीच करना मतलब टू रिमूव कलर ठीक है ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होता है वुड पल्प पेपर इंडस्ट्री में भी यूज होता है जो वुड पल्प होती है उसको डी कलराइज करने के लिए ठीक है इट इज ऑल्सो यूज फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लोथ इन लॉन्ड्री एंड क्लोरिन जो है उसके अंदर उसको भी रिमूव करने के लिए यूज होता है अब जो ब्लीच हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है इट इज फॉर इट इज बिकॉज ऑफ क्लोरिन ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर डिस इंटिफेक्टिंग डिस इंटेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इंफेक्टेंट जो होते हैं वाटर में उसको रिमूव करने के लिए भी यूज होता है और उससे जर्म फ्री वाटर बन जाता है फाइन एंड क्लोरोफॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज होता है ये और अनश्रिंकेबल वूल बनाने के लिए भी जो श्रिंक ना हो और इट इज यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज केमिकल इंडस्ट्रीज में बहुत सारी जगह ही यूज होता है लास्ट वी हैव प्लास्टर ऑफ पैरिस विच इज कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट हेमी हाइड्रेट मतलब हाफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है सी एस ओ फोर हाफ एच टू ओ डॉट हाफ एच टू ओ ठीक है हाफ मॉलिक्यूल होता है इसके अंदर प्रिपरेशन 
जब हमने सी एस ओ फोर डेका हाइड्रेट मतलब जो टू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसको हम हीट करते हैं तो वी गेट प्लास्टर ऑफ पैरिस एंड वन एंड हाफ मोनिक्यूल ऑफ वॉटर वॉट आर दूसरे इसको हम हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं फ्रैक्चर बोन की सेटिंग के लिए प्लास्टर नॉर्मली आपने सुना होगा एंड फ्रैक्चर बोन इससे क्या होती है राइट right पोजिशन में आ जाती है एंड देर इज करेक्ट हीलिंग नाउ अनादर यूज फॉर मेकिंग टॉयज डेकोरेटिव मटीरियल ऑर्नामेंट्स कॉस्मेटिक्स ब्लैक बोर्ड चौक कास्ट फॉर स्टैचू ये सब चीजें बनाने के लिए भी यूज होता है लेबोरेटरीज में यूज होता है एयर गैप को सील करने के लिए जो भी ऑपरेटर्स में आ जाते हैं एंड इट इज यूज फॉर मेकिंग सरफेस वॉल्स ऑफ द हाउस स्मूथ ऊपर पेंटिंग में ठीक है पेंट होने से पहले जो भी सरफेस होता है हाउस में उसको स्मूथ करने के लिए भी यूज प्लास्टर ऑफ पैक नाउ बाकी सीलिंग्स ऑफ हाउसेस और अदर बिल्डिंग्स के डिजाइन बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पैरिस तो दीज वर सम सॉल्ट जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग एंड उनके यूज नाउ मूव ऑन टू आर लास्ट ऑफ